Eski manken Ebru Şallı, geçtiğimiz Nisan ayında lenfoma kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Pars hakkında kahreden gerçeği ilk kez açıkladı. 9 yaşındaki oğlunu 16 Nisan 2020'de lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden eski manken Ebru Şallı, Eksen'de yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. Parsa lenfoma teşhisinin konulduğu ilk anı, hastanede geçen günleri ve yaşadığı zorlu dönemi anlatan Şallı gözyaşlarına hakim olamadı. Tanıyan Pars'tan çok etkilenirdi diyen Ebru Şallı, bu nasıl bir çocuk derlerdi. Gerçek bir melekti, bu hayatta bir melek doğurmuşum ve 9 yıl bir melekle yaşamışım. Kimseyi kıramaz, azıcık üzüldüğü an onu toparlamaya çalışır. Müthiş bir sevgi çıkıyordu içinden, Pars hep başkaydı ifadelerini kullandı. Pars'ın boyun ağrısı yaşaması üzerine tetkikler için hastaneye gittiklerini belirten Şallı, doktorların bir hafta çabalarına rağmen tam olarak sorunun ne olduğunu bulamadıklarını ve kan tahlillerinin iyi çıkmasına rağmen ağrısında bir değişiklik olmadığını anlattı. Eski manken ultrasonda da çıkmadı. MR çekildi o zaman öğrendik. İlk duyduğumuz an bir annenin ya da babanın dünyasının yıkıldığı an. Çok büyük bir acı. Meğer ağrıları zaman zaman yaşıyormuş ve geçer diye düşünüp söylemiyormuş. İlk defa okulda ağladığı bir an oldu. Ağrısı çok fazlaydı. Çok hızlı ilerleyen bir türdü şeklinde konuştu. Oğlunun tedavi süreciyle ilgili konuşan Şallı şunları söyledi. Tedaviyle çok güzel cevaplar aldığımız dönemler oldu. Cevap vermesi büyük bir şeydi. Bıraktığımız an tekrar hızlı şekilde atak yaptı, ağrılar başladı. Doktor aynı protokolü uygulayamayacağı için kemik iliği nakline geçmemize karar verdi. Dünyada bu iliği bulamadık. Aile bireylerine bakıldı. Bende literatürde olmayan bir doku çıktı ve o doku Pars'ta da vardı. Doktor iliğiniz tutmuyor ama bu doku sizde var ve Pars'ta da olduğuna göre bir anlamı var dedi. İlik dahil her şeyimi vermek istiyordum. İlik verdim. Çok başarılı bir nakil gerçekleştirdiler. İlik yüzde yüz tuttu. Bu mutlu haberi alıp evimize geçtik. Herkes çok sevindi ve artık bir şey olmaz dedik. Olmayan çok var çünkü. B negatif kan bulmak zordu. Bir yandan ünlü biri olmak ve çocuğa böyle bir anı bırakmak istemiyordum. O yüzden kimseye anlatmadık, paylaşmadık. O hastane odasında o kadar güzel günlerimiz geçti ki, o hastane odası benim için bir cennet bahçesiydi. Hastane sürecinde oğluyla aralarında geçen duygusal bir diyaloğu da anlatan Şallı, Pars'ın kendisine ''Anneciğim ben senin hep böyle gülmeni, güzel olmanı istiyorum ve yaşlanmanı istemiyorum.'' dediğini dile getirdi. Pars'ın isteğinin görünmez olmak olduğunu söyleyen ünlü isim, Görünmez oldu işte. Ben onun hakkında konuşurken her zaman böyle ağlamam. Sık sık yanına giderim. Güzel şeyler konuşurum, gülerim. Acımı daha farklı yaşıyorum. Kimseye bunun hesabını vermek zorunda değilim. Benim onunla aramda olan diyaloğu, duyguyu kimse bilemez diye konuştu.